Medellín de Bravo es un municipio con una de las tasas más altas de crecimiento poblacional del estado de Veracruz y esto sucede porque se ha convertido en un municipio dormitorio, pues en él habita gente que labora en la ciudad de Veracruz y Boca del Río. Medellín exporta mano de obra. Aunque existen zonas urbanas con un vertiginoso desarrollo, otras, como es el caso de la colonia Aquiles Córdoba Morán, permanecen en el olvido. A la llegada del COVID-19 a nuestro país, la mayoría de los habitantes de la colonia Aquiles Córdoba fueron despedidos de sus empleos y muchos otros que laboran en el comercio ambulante perdieron una de las temporadas de mayor venta. Ante la indiferencia del gobierno federal y estatal ante la situación de hambre por la que pasan estas familias, solicitaron el apoyo del alcalde Polo de Champs, mismo que les ha dado la espalda. Le pedimos por favor que nos mande despensas aquí a la colonia Aquiles Córdoba Morán, porque nos quedamos sin trabajo. Yo soy de la tercera edad, también mi trabajo, no tenemos que comer. Te lo pedimos encarecidamente, por favor, mándenos despensa. Ellos dicen, quédense en casa, pero ¿cómo nos vamos a quedar en casa? No nos vienen a ofrecer ni una despensa, ni nada, no vienen a ver cómo estamos, si comimos, si no comimos. No quieren que salgamos a trabajar, pero pues si no trabajamos, pues no comemos. A partir de que se vio la contingencia, se han quedado muchos, muchos trámites parados y aquí necesitamos mucho el agua. Empezando por agua potable que no tenemos, tenemos que estarla acarreando. Hemos hecho trámites para la asistencia y tampoco nos nos han dado, nos hemos quedado sin trabajo. Habemos muchas personas que no tenemos, no podemos salir y... Pues necesitamos que pues, el señor alcalde haga caso, nos haga caso de todo lo que estamos padeciendo. Es difícil quedarse en casa cuando se tienen niños y no tenemos para darles de comer. Hace dos semanas metimos unos papeles este, para, al ayuntamiento para pedir un apoyo de despensa y kits sanitarios y hasta la fecha pues no hemos tenido respuesta del ayuntamiento. Pedimos al alcalde Polo de Chan que atienda nuestras demandas, puesto que con esta contingencia que está pasando están paradas. Con información de Silvana Camacho, informó para Canal 6, Mireya Olvera.